Hello mga kapanalig, welcome back to my channel, your barista Luis, your online barista. And for today's video, ay mag-roast po tayo ng coffee beans. So ano po ba itong roasting na to? So ito po yung process na kung saan si coffee beans ay nagkakaroon na ng flavor and aroma. And ito rin po yung process na kung saan si coffee beans ay nag-change or nagbabago yung color from green to yellow to different shades of brown. <laughs> so from light brown, medium brown to dark brown, yun po yun. So hanggang sa maging dark rose na siya na tinatawag natin. Ang galing! Ang galing! <laughs> And tayo po ay hindi professional na roasters. And yung gagamitin po nating machine is hindi rin pang professional roasting. So ito ay less than 1,000 pesos lamang na kung saan baka meron din po kayo sa kitchen ninyo and ito rin yung isa sa masasabi ko ng magandang paro sa bahay and safe kung baka hindi ka mahirapan and hindi ka mapapaso unlike nung ibang uh, manual na pang rose na ikaw mismo yung uh, mag agitate or manual roasting there's a possibility pa kasi na mapaso ka kasi yun ay irerekta mo sa apoy so sasalang mo lang siya sa apoy then continuous agitation and so and so forth ganun so itong machine na to ay popcorn popper yun po <laughs> so in this video is ipapakita ko sa inyo yung step or yung or yung process on how to roast coffee beans using a popcorn popper so ang disadvantage lang naman nito ay konti lang yung pwede natin i-roast na coffee beans. Unlike yung ibang manual na coffee beans na pwedeng umabot ng 250 grams, ito ay hanggang 50 grams lang. So, on my experience with this uh, brand po ng popcorn popper. So, so, depende rin po sa brand. Kasi yung iba alam ko may uh, maabot ng 80 grams. So, dito is 50 grams lang. At dahil po dyan, magsisimula na po tayo. At sa labas po tayo mag-roast kasi medyo messy po ang pag-roast ng coffee beans. Mga kapanali, ito yung kakailanganin natin sa pag-roast ng coffee. Yung popcorn popper natin, strainer, and yung coffee beans. So, ang gamit kong beans ay Vietnam. So, ito yun yung notes niya and yung process kung paano ginawa itong green beans na to. And, dagayan ng coffee beans yung roasted na then isang bowl and weighing scale so ito lang mga kakailanganin natin na nakikita lang naman din sa uh, kitchen natin so ang ano lang natin dito is yung popcorn popper yung addition natin so first step natin pakihit muna natin si popcorn popper mga around 30 seconds na kasi itong popcorn popper na to ay Uh, nag i stop or tumitigil siya pag na na yung maximum temperature niya. Kaya 30 seconds lang yung preheat natin. Habang nag-preheat, magiging na tayo na ako. So, after preheat, kailangan natin ng cellphone or any timer para ma-timer natin yung pag-roast ng coffee. So, pag okay na preheat, Isang isang magandang gamitin pang rules ng coffee sa bahay. So, one minute 
nga, nakita nyo, medyo naninilaw na siya. Nag-change na yung color niya. From green to yellow. Then, sa 2 minutes niya, nagiging brown na yung kulay niya. So, after na ito, hintayin na lang natin yung first, first crack niya. Hintayin niyo. Narinig niyo ba yung first crack? Yan na. Pag yung parang pungkutok siya, yun yung first crack niya. Then, after first crack, yun na yung medium rose natin. Yun lang din naman yung sabi sa akin na ang co-work ko na nag-rose ng coffee. So, ngayon, tutansahin lang natin siya or check lang natin yung color niya bago natin itigil. Okay, it's up to you na. Ayun, sunod-sunod na yung pag, uh, pag-pop ng coffee bean. Then, stop na natin. So, pagkatigil, i-transfer nyo siya sa strainer. Para panamigin. So, yung timer natin dito ay 3 minutes and 10 seconds. Pag lumamig, transfer natin siya talaga yan. Sayang. Pag malamig na, timpangin natin para malam natin kung ilang grams yung nawala sa kanya. 43. So, from 50 grams to 43 grams. So, sa pag-roast natin to medium roast, ay nabawasan siya ng 7 grams. Ano ba yung 7 grams na ito na nawala? Ito yung moisture content and yung mga skin na natanggal while roasting. Then, transfer natin siya sa lagayan. Ito na. So, in just 3 minutes, meron na kayong medium roast. So, next natin, light roast. The same procedure lang. Measure, then preheat. So, pagka preheat nyo dyan, try natin yung po si coffee beans. Then, check pa yung timer niya. So, ready nyo na yung timer niya. So, before it page first drop, pwede natin siyang i-stop para makuha natin yung light rose na kailangan natin. 
up. Then, transfer natin. So, same procedure lang din. So, tinigil ko siya in 2 minutes and 16 seconds. Bago, siya, bago niya marish yung first crack na tinatawag. yun, pagkalamig, measure ulit natin. So, ito ay 44 grams. So, 6 grams yung nawala. So, 1 grams na yung difference nila ni medium rolls. Hindi. 45, sorry. So, it's 45 grams. So, in just 2 minutes and 16 seconds, meron na tayong light rolls. So, next natin ay dark roast. Pero, since ito ay humihinto, pag na-reach na yung maximum, uh, temperature, maximum temperature niya, twice natin i-roast si coffee beans. Pero, di ko alam kung legal yon pagdating sa coffee roasting. <laughs> Pero, subukan na rin natin. Okay? So, na-preheat ko naman na to. na siya. So, maghintay tayo na 15 seconds, 15 minutes para i-roast ulit to. Para ma-achieve natin yung dark roast na gusto natin. Naulit ko, di ko sure kung legal daw pagdating sa coffee roasting na mag-roast twice yung coffee beans. <laughs> Hindi naman tayo coffee mas uh, roaster, coffee roaster. So, huminto tayo ng 4 minutes and 44 seconds. So, after nung rest, na-preheat ko na rin siya. Then, second, i-roast na ulit natin siya. So, so, total of 8 minutes and 16 seconds lang to. So, palamigin lang ulit natin. 
Ito na yung finished product natin. So, we have light rose na 45 grams and 2 minutes and 16 seconds natin ni Rose. We have medium rose na 43 grams. Ay, to 45, 43 grams and 3 minutes and 10 seconds natin ni Rose. And we have dark rose na 41 grams and 8 minutes and 16 seconds natin na Rose. So ito, ilalagay muna natin sa airtight jar or sa uh, one-way valve na packaging para magpadigas. Then after degassing, pwede natin siyang i-cupping para malaman natin or para makuha natin yung notes na nakalagay sa packaging na. So dito na po nagtatapos mga kapanalig yung video natin ngayon. So kung nagustuhan nyo and may natutunan kayo, don't forget to like po and share and subscribe to my channel. And see you next vlog! Bye!